família nostálgica, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Nostalgia dos Games E bora lá, né, para mais um vídeo de 7 coisas sobre algum console E eu já falei aqui sobre o Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64, Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Xbox Clássico, Xbox 360, Gamecube, Dreamcast, PSP E hoje é o dia do 3DO É, eu não tinha o um 3DO, mas tá valendo e vocês estão ligados, né, que ainda vai ter muito mais vídeos de curiosidades de consoles aqui no canal. Então fica à vontade para comentar um console de mesa ou um portátil que você quer ver um vídeo aqui no canal. Então dá uma olhada lá primeiro. Se não tiver o videogame que você quer ver, comenta aí, beleza? Então partiu! Antes de falar do videogame em si, temos que ver quem criou essa tecnologia que era visto como tão avançada no ano de 1993. Bom, em 1991, surgiu uma sociedade entre sete empresas na Califórnia chamada 3DO Company, e entre elas estava até a Electronic Arts e a Atari Games. Essa companhia foi responsável pelo desenvolvimento das especificações do primeiro videogame em 32 bits da história. Sim, a 3DO Company criou as especificações do 3DO e não o console em si. A ideia aqui era ficar com uma porcentagem dos lucros quando alguma outra empresa comprasse a ideia e fizesse o videogame. Na época todo mundo falava em aparelhos multimídia que funcionassem CD, jogos, filmes, fotos e tudo mais em um aparelho só. Mas ninguém tinha feito isso ainda. No começo dos anos 90 era só fita cassete e olhe lá. Até tinha né, alguns videogames de CD, como o Sega CD e o PC Engine. Mas a 3DO queria um videogame muito mais potente que qualquer outro que já existiu. E pouco tempo depois a Panasonic resolveu investir nesse videogame que prometia deixar qualquer outro no chinelo. E trabalhou junto com a 3DO para conseguir lançar o seu primeiro modelo em 4 de outubro de 1993. Esperando né, que viesse aquela avalanche de clientes loucos para comprar o videogame. Mas na verdade foi só decepção. Não porque o videogame era ruim, pelo contrário, ele era ótimo. O problema mesmo foi a falta de jogos, tinha só 15 no dia do lançamento. E a maioria nem era exclusivo nem nada, e isso desanimou os compradores. E mesmo sendo o único videogame em 32 bits da época e que tivesse capacidade para rodar jogos em CD e ainda poder ouvir música, ver fotos e tudo mais, poucas pessoas aceitaram pagar 700 dólares por esse caixotão. A maioria dos jogadores ainda estava naquela de Super Nintendo, Mega Drive e não ligaram muito para o 3DO que vendeu apenas 2 milhões de unidades. O 3DO não fez sucesso, mas não foi por falta de potencial. Todas as suas especificações técnicas eram boas e estavam realmente à frente do seu tempo. E o diferencial dele era que ele não vinha com trava de região. Sendo assim, um jogo desenvolvido no Japão, por exemplo, ou na Europa, poderia rodar normalmente no console americano e vice-versa, sem dor de cabeça. Perceberam que foi feito de tudo para que esse console fosse realmente popular e alcançasse todos os públicos? Pois é, mas os jogos em sua maioria eram portes de arcades ou de PC, e mesmo assim não impressionavam tanto quanto a galera esperava. Todo mundo achou né, que seria aquele videogame com gráficos super reais, que daria para fazer inúmeras coisas, jogos super avançados, realidade virtual e tudo que tinha direito. E na prática o 3DO conseguia sim ser melhor que qualquer um, só que não o suficiente né, para trocar o seu Sega CD, por exemplo. Mesmo vindo o jogo Crash and Burn junto com o console, para ver se incentivava o povo a tirar o escorpião do bolso e gastar 700 dólares, a grande maioria mesmo preferia jogar F0 e deixar o Crash and Burn de lado. Todo videogame que vem pra ficar na história tem que ter um mascote e o 3DO escolheu o Gex. Nos anos 90 todos já sabem da briga feia né, que existia entre a SEGA e a Nintendo, e nas propagandas só se vinha Sonic e Mario, e quem quisesse entrar nessa competição teria que criar um mascote que se destacasse. Então a Crystal Dynamics, uma das apoiadoras do 3DO Company, apareceu com uma larga ticha, que prometia dar uma rasteira nos concorrentes. Eles investiram bem nesse jogo, deixaram a jogabilidade rápida e os gráficos sugaram o máximo do 3DO. Como resultado o público começou a jogar Gex. E por muito tempo esse mascote ficou conhecido mesmo como a cara do 3DO. Uma coisa curiosa é que esse game tem uma história bem triste. Gex ficou viciado em TV depois que seu pai, que era uma largatixa de testes da NASA, morreu em uma explosão de um lançamento de um foguete por causa de um band-aid nos tanques de combustível. E assistir televisão foi a maneira que ele encontrou para lidar com essa perda. Na história do jogo, o Hess, um ser extradimensional, vê em Gex essa fraqueza e tenta transformá-lo no mascote da Media Dimension. 
o um mundo paralelo que existe entre as transmissões de TV. Enganado por um teleportador que se disfarçou de mosca, Gex é levado para lá e precisa escapar, passando por diversos mundos temáticos baseados em filmes clássicos e programas de TV. É, a história é meio viajada e essa largatixa só se dá mal no jogo, mas pelo menos né, se tornou o mascote desse console clássico. Mesmo o 3DO não vendendo bem, ainda assim foi berço de alguns jogos muito famosos hoje em dia, e um deles foi o Need for Speed. A versão original do 3DO tinha somente 3 pistas e 8 carros, mas ainda assim era bem avançado para o ano de 1994, tanto que rodava 24 fps, uma coisa absurda para os consoles, e o 3DO tinha isso como padrão nos jogos. O único problema é que o game foi lançado pouco mais de um ano depois que o console já havia dado as caras aí no mundo gamer, e nesse período ele já estava indo de mal a pior, na verdade estava aí na beira do precipício, estava vendendo quase nada. A esperança era justamente né, lançar o Need for Speed no console e fazer as vendas desse videogame alavancarem. Mas sem chance, saiu o jogo e as vendas do 3DO continuaram caindo. Ainda bem que o Need for Speed saiu para outros consoles, senão hoje em dia né, talvez nem seria lembrado. O Panasonic 3DO não foi um sucesso, mas os criadores botaram fé nele mesmo e até planejavam um sucessor chamado Panasonic M2, que até foi anunciado, mas no final teve que ser cancelado em 1997. Não tinha por que lançar um sucessor se o original não tinha nem vingado. Mas os anos de estudo e dedicação para criar essa placa M2 não foi totalmente perdido, já que essa tecnologia foi usada por um tempo em alguns arcades da Konami, e depois em caixas automáticos e até máquinas de vendas automáticas de café lá no Japão. É, não deu para ser um videogame, mas pelo menos esteve presente aí na vida das pessoas. E assim como o primeiro 3DO, o M2 era ousado, e conforme o presidente da Panasonic citou na época, ele teria capacidade para rodar jogos em DVD, e pelas especificações poderíamos esperar aí um videogame com a mesma capacidade do Playstation 2, mais ou menos por aí. Imagine só em um videogame fodástico como esse lá na metade dos anos 90. Só que dessa vez né, preferiram não arriscar ter mais prejuízos e cancelar o Panasonic M2 em 1997. Desde 1991, muita gente se pergunta por que o nome 3DO? O que significa 3DO? Poderia ser muitos outros nomes mais compreensíveis ou mais fáceis, mas escolheram colocar essa sigla, quase indecifrável. Alguns dizem que significa 3-Dimensional Objects, ou objetos em 3 dimensões. Outras pessoas já dizem que o significado dessa sigla seria uma alusão à taxa de licença que as empresas cobravam para produzir títulos para o sistema, 3 dollars only, ou somente 3 dólares. Já que a Nintendo, por exemplo, cobrava 20 dólares na época por cada jogo que fosse feito para o seu console, enquanto o 3DO cobrava apenas 3 dólares. É uma explicação, mas não vejo por que colocar isso no nome. Bom, a explicação oficial é de que esses três objetos geométricos da logo aí tem ligação direta com o 3DO, onde o primeiro símbolo significa um CD dentro de uma capa, o segundo símbolo significa uma TV, e o terceiro um objeto em três dimensões para mostrar a capacidade gráfica do console. Mas eu não encontrei nada concreto sobre o nome 3DO, nada que confirmasse com certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, o significado da sigla. Então se você souber aí, conta nos comentários aí pra galera, beleza? E pra finalizar eu falarei de um jogo cancelado no console, é isso aí, ele teve até jogos cancelados. Nos anos 90 os jogos full motion video, aqueles com atores reais que até pareciam filmes, faziam até um sucesso considerável e vinha se destacando entre os concorrentes. E Maximum Surge seria um desses games, porém com atores conhecidos, cenários interativos, múltiplos caminhos em lugares reais e lugares fictícios. Se os jogos com atores anônimos estavam indo bem, imagine um com atores famosos, essa era a grande jogada de Maximum Surge. A história se passa num cenário pós-apocalíptico. No final do século 21, você controlaria um mercenário contratado para proteger o território de um vilão que, como sempre, né, quer conquistar o mundo aí com seus androids. E junto com você está Joe, 
uma experiente mercenária que te ajuda nas missões. Infelizmente, quando a produção do jogo foi concluída, a Digital Picture já estava fechando suas portas, e nessa época ninguém mais falava em 3DO, todo mundo já tinha esquecido do videogame. Na verdade, o mercado gamer estava se movendo para os polígonos, e a era de filmes interativos já havia passado. Daí lançar esse jogo nessa altura do campeonato seria loucura. Pelo menos saiu uma demo para o Windows 95, que deu aquele gostinho para quem gosta do gênero. Mas foi só isso mesmo, o jogo completo deve estar guardado em alguma gaveta juntando poeira até hoje. Mas e você, conhecia esse videogame? Já teve um Panasonic 3DO? Deixe a sua opinião e seu comentário aí sobre o que você achou desse videogame que é raro hoje em dia, beleza? Não se esqueça do like e de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Ainda vai ter muitos vídeos de 7 coisas sobre algum console por aqui, então já se inscreve e ative o sininho porque o YouTube não tem o costume de avisar os inscritos. Então ative o sininho para se garantir. E eu vou ficando por aqui, valeu mesmo pela presença e como sempre, até a próxima! Fui!